स्टूडेंट्स ईएफआरएस ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಆಫ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅವ್ರದೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿರೋದು ಈ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟರ ಎರಡೇ ತರದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎರಡು ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೋ ಮತ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೋ ಮತ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೀ ರಿಸೀವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ತರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಿಟ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ಪಿ ಎಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇ ಎಸ್ ಐ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದ್ರು ನೋಟ್ ಕೊಡಿರಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ತಾಕಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೇನ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಡಿಮೆನ್ಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೀವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದೀವ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿದೀವ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿದೀವ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವ ಆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಲೋನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುಗಾರ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಹೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆನಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೋಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಟ್ ಕೊಡಿ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಚಿಟ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ